সকলকে স্বাগতম জানাই আরও একটি ভিডিও ক্লাসে আজকে আমি সয়েল মেকানিক্স বা জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর টপিকস নিয়ে কথা বলবো এটি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট বা গুরুত্বপূর্ণ টপিকস কারণ আমরা যে স্ট্রাকচারই নির্মাণ করি না কেন একটা বিল্ডিং বলি ব্রিজ বলি যে কোনো স্ট্রাকচারই আমরা নির্মাণ করি না কেন তা আমরা মাটির উপরে নির্মাণ করি অর্থাৎ আমাদের স্ট্রাকচারের যত লোড আসবে এই লোড কিন্তু মাটি বহন করবে অর্থাৎ মাটি যদি দুর্বল হয় বা মাটির যদি শেয়ার স্ট্রেংথ কম হয় তাহলে আমাদের স্ট্রাকচার ফেল করার সম্ভাবনা থেকে যায় ধরুন আমাদের একটা বিল্ডিং আমরা নির্মাণ করছি বিল্ডিংয়ে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে কলাম ভিম প্রোভাইড করলাম অর্থাৎ বলা যায় যে আমাদের বিল্ডিংটা স্ট্রাকচার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কিন্তু সেফ কিন্তু যদি যেই মাটির উপরে আমরা বিল্ডিংটা নির্মাণ করলাম মাটি যদি দুর্বল হয় অর্থাৎ এর শেয়ার স্ট্রেংথ যদি কম হয় তাহলে কি ঘটবে বিল্ডিংটার সেটেলমেন্ট ঘটবে বা স্ট্রাকচারের সেটেলমেন্ট ঘটবে সেটেলমেন্ট যদি ইউনিফর্ম হয় তাহলে ঠিক আছে কিন্তু যদি পার্শিয়াল সেটেলমেন্ট ঘটে বা ডিফারেন্সিয়েট সেটেলমেন্ট ঘটে তখনই আমাদের স্ট্রাকচার কি করবে ক্লাবস করবে সো মাটির বিহেভিয়র বা মাটির এই লোড নেওয়ার ক্ষমতা আছে কি না এই বিষয়টা নিয়েই স্টাডি করা হয় জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বা সয়েল মেকানিক্সে তাই আমরা বলতে পারি যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিকস তো সয়েল মেকানিক্স বা জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের আমরা যেই পার্টটি দিয়ে শুরু করব একেবারে ইনিশিয়াল পার্ট বা ইন্ডেক্স প্রপার্টি ইন্ডেক্স প্রপার্টি কি সয়েলের ইন্ডেক্স প্রপার্টি হচ্ছে যে যেই প্রপার্টিগুলো দিয়ে আমরা মাটিকে ক্লাসিফাইড করি বা আইডেন্টিফাই করি সেই প্রপার্টিগুলোই হচ্ছে ইন্ডেক্স প্রপার্টিস তো সংজ্ঞাটা কি হবে ইন্ডেক্স প্রপার্টিস অফ এ সয়েল আর দ্য প্রপার্টি হুইচ হেল্প টু ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড আইডেন্টিফিকেশন অফ সয়েল ফর ইঞ্জিনিয়ারিং পারপাস অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং পারপাসে সয়েলকে আইডেন্টিফিকেশন বা ক্লাসিফিকেশন করার জন্য যে প্রপার্টিগুলো দরকার হয় সেগুলোই হচ্ছে ইন্ডেক্স প্রপার্টি সো সেই ইন্ডেক্স প্রপার্টিগুলো সম্বন্ধে আমরা একটু কিছু সংজ্ঞা এবং কিছু সূত্র জেনে নেই তো সাম ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেশন অফ ইন্ডেক্স প্রপার্টিস ভয়েড রেশিও প্রথমেই আমরা শিখব ভয়েড রেশিও কি ভয়েড রেশিও ইজ দ্য রেশিও অফ রেশিও অফ দ্য দিস ইজ দ্য রেশিও অফ ভলিউম অফ ভয়েড টু দ্য ভলিউম অফ সলিড অর্থাৎ ভলিউম অফ ভয়েড বা ফাঁকা স্থানের ভলিউমের সাথে সলিড বা মাটির যেই সলিড অংশ এইটার আয়তনের যে অনুপাত সেটাকে আমরা বলবো ভয়েড রেশিও এরপরেই আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে পোরোসিটি পোরোসিটি যেটাকে আমরা এন দিয়ে প্রকাশ করি সেটা হবে ভলিউম অফ ভয়েড টু দ্য টোটাল ভলিউম অফ সলিড সো পোরোসিটি ইজ দ্য রেশিও বিটুইন দ্য ভলিউম অফ ভয়েড টু দ্য ভলিউম অফ সলিড অর্থাৎ টোটাল ভলিউম অফ সলিড সম্পূর্ণ আয়তনের সাথে ভয়েডের বা ফাঁকা অংশের অনুপাতই হচ্ছে পোরোসিটি তার মানে ভয়েড রেশিও হচ্ছে সলিডের সাথে অনুপাত আর পোরোসিটি হচ্ছে টোটাল ভলিউমের সাথে অনুপাত সো এই দুটার মধ্যে বেশি স্পেসিফাই কোনটা বেশি স্পেসিফাই বা অ্যাকুরেট হচ্ছে ভয়েড রেশিও কারণ এটা আমরা সলিডের আয়তনের সাথে তুলনা করছি সলিডের আয়তন কিন্তু কখনও পরিবর্তন হয় না কিন্তু মাটির টোটাল আয়তন এটা কিন্তু ভর প্রয়োগে পরিবর্তন হয় সো এটা একটা কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটির সাথে তুলনা সো আমরা বলতে পারি পোরোসিটি এবং ভয়েড রেশিওর মধ্যে ভয়েড রেশু ভয়েড রেশিওটা বেশি স্পেসিফিক বা বেশি অ্যাকুরেট এর পরে আমরা যেটা শিখব সেটা হচ্ছে ডিগ্রি অফ স্যাচুরেশন তিন নম্বরে আমরা পড়ব ডিগ্রি অফ স্যাচুরেশন ডিগ্রি অফ স্যাচুরেশনকে এস অথবা এস আর দিয়ে প্রকাশ করা হয় তো আমরা এখানে এস দিয়ে প্রকাশ করব ডিগ্রি অফ স্যাচুরেশন ইজ দ্য ভলিউম অফ ওয়াটার টু দ্য ভলিউম অফ সলিড ভলিউম অফ সলিডের সাথে সলিডের ভলিউম এবং ওয়াটারের ভলিউমের যেই অনুপাত সেটাকে ডিগ্রি অফ স্যাচুরেশন বলা হয় এরপরে আমাদের চতুর্থ যে ডেফিনেশনটা আমরা শিখব সেটা হচ্ছে ওয়াটার কন্টেন্ট ওয়াটার কন্টেন্ট ওয়াটার কন্টেন্টকে সাধারণত ওমেগা দিয়ে প্রকাশ করা হয় এটা হচ্ছে ওয়েট অফ ওয়াটার টু দ্য ওয়েট অফ সলিড 
এটা হচ্ছে ওয়াটার কন্টেন্ট এরপর আমাদের এটা এটা জেনে রাখা দরকার যে ডিগ্রি অফ স্যাচুরেশন এস যদি শূন্য হয় অর্থাৎ এটা ড্রাই সয়েল এস এর মান যদি ওয়ান হয় তাহলে ফুললি স্যাচুরেটেড ফুললি স্যাচুরেটেড সয়েল অর্থাৎ মাটির ভয়েডগুলো সম্পূর্ণ পানি দ্বারা পূর্ণ আর এস এর মান যদি এস এর মান যদি জিরো থেকে ওয়ানের ভেতরে হয় অর্থাৎ জিরো থেকে বড় এবং ওয়ান থেকে ছোট হয় সেক্ষেত্রে এটা পার্শিয়ালি স্যাচুরেটেড পার্শিয়ালি স্যাচুরেটেড সয়েল স্যাচুরেটেড সয়েল সো এ গেল আমাদের কিছু ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেশন অর্থাৎ ইন্ডেক্স প্রপার্টিস এরপরে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে এয়ার কন্টেন্ট এয়ার কন্টেন্টকে আমরা পাঁচ নম্বর বলবো এখানে আমি কিছুটা অংশ মুছে নেই এয়ার কন্টেন্ট এরপর ডেফিনেশন হচ্ছে এয়ার কন্টেন্ট যেটাকে এসি দ্বারা প্রকাশ করা হয় ভলিউম অফ এয়ার টু দ্য ভলিউম অফ ভয়েড ভলিউম অফ ভয়েড এবং ভলিউম অফ এয়ারের তুলনাকে বা অনুপাতকে আমরা বলবো এয়ার কন্টেন্ট এবং পার্সেন্টেন্স অফ এয়ার ভয়েড ইটা এ এটা আমরা বলবো অনেক জায়গায় এন এ দিয়ে প্রকাশ করে এটাকে এটা হচ্ছে ভলিউম অফ এয়ার টু দ্য টোটাল ভলিউম অনেক সময় এগুলোকে পার্সেন্টেন্স আকারে প্রকাশ করা হয় এই জন্য এটার সাথে ইন টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে গুণ করা হয়ে থাকে এই কয়টা হচ্ছে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডেক্স প্রপার্টিস এরপরে আমরা আরেকটা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট ইউনিট ওয়েট ডিফারেন্ট ইউনিট ওয়েট অফ সয়েল সো এবারকার কনসেপ্টটা হবে আমাদের ইউনিট ওয়েট অফ সয়েল ইউনিট ওয়েট ওয়েটস অফ সয়েল সো ইউনিট ওয়েট অফ সয়েল অর্থাৎ কি একক আয়তনে সয়েলের যে ওয়েট সেটাই হচ্ছে ইউনিট ওয়েট অফ সয়েল সো ইউনিট ওয়েট অফ সয়েল কয়েক প্রকার হয়ে থাকে তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে বাল্ক ইউনিট ওয়েট বাল্ক গামা বাল্ক বলা হয় যেটাকে টোটাল ওয়েট অফ সয়েল টোটাল ওয়েট অফ এ সয়েল স্যাম্পল ডিভাইডেড বাই দ্য টোটাল ভলিউম অফ দ্য সয়েল স্যাম্পল অর্থাৎ আমার কাছে একটা সয়েল স্যাম্পল আছে ধরে নিলাম এটা আমার একটা সয়েল স্যাম্পল এই সয়েল স্যাম্পলের টোটাল ওয়েট ডাব্লু এবং ডিভাইডেড বাই এইটার যে টোটাল আয়তন ভি এই দুটার অনুপাতই হচ্ছে ইউনিট ওয়েট বা বাল্ক ইউনিট ওয়েট এবার আমি যদি এটাকে ড্রাই করি ড্রাই করলে দেখা যাবে যে এটার কিছুটা ওয়েট কিন্তু কম হবে কারণ আমরা যখনই ড্রাই করব তখন কিছুটা পানি এখান থেকে সরে যাবে সো ড্রাই ইউনিট ওয়েট ড্রাই ইউনিট ওয়েট কি হবে আমাদের ড্রাই ইউনিট ওয়েট যখন আমরা নির্ণয় করব সেটা হবে ডাব্লু অফ ড্রাই অর্থাৎ ড্রাই ওয়েট ডিভাইডেড বাই দ্য টোটাল ভলিউম এটাকে আমরা বলবো ড্রাই ইউনিট ওয়েট বাল্ক ইউনিট ওয়েট ড্রাই ইউনিট ওয়েট এর পরে আমাদের পড়তে হবে স্যাচুরেটেড ইউনিট ওয়েট স্যাচুরেটেড ইউনিট ওয়েট মানে আমাদের যদি মাটিটা সম্পূর্ণভাবে পানি দ্বারা পূর্ণ থাকে মানে স্যাচুরেটেড অবস্থায় থাকে তাহলে সেটাকে বলা হবে ডাব্লু অফ স্যাচুরেটেড ডিভাইডেড বাই টোটাল ভলিউম এটা হচ্ছে স্যাচুরেটেড ইউনিট ওয়েট অফ সয়েল এরপর আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে ইউনিট ওয়েট অফ সলিড বা সয়েল সলিড ইউনিট ওয়েট অফ সয়েল সলিড এখানে ওয়েট অফ ড্রাই ইউনিট ওয়েট অর্থাৎ সলিডের ওয়েট ডিভাইডেড বাই দ্য ভলিউম অফ সলিড তার মানে সলিড অংশটার জাস্ট সলিড অংশের ভলিউম এটা হচ্ছে আমাদের ইউনিট ওয়েট অফ সয়েল সলিড এরপর আমাদের আরেকটা ইউনিট ওয়েট আছে যেটা হচ্ছে সাবমার্স ইউনিট ওয়েট ইউনিট ওয়েট সাবমার্স ইউনিট ওয়েট হচ্ছে 
gamma saturated minus gamma water अर्थात पानी के मध्य डुबन तो अवस्था है जे यूनिटोइड शेटा उसे सबमर्स्ड यूनिटोइड शेटा क्या बोला है गामा सेचुरेटेड माइनस गामा वाटर माने पानी यूनिटोइड जो दिया हमने सेचुरेटेड यूनिटोइड थे के बाद दे ताहले हम रखा हो गामा सबमर्स बस सबमर्स्ड यूनिटोइड एवं सबमर्स्ड यूनिटोइड के एवं भावे Submerged weight divided by total volume. So, एगुलो ही होते हैं हमारे विभिन्न प्रकार unit weight जगलो हमारे परीक्षा में विभिन्न भावे क्वेश्चन है हमारे एगुलो लाग बे। और तो हम रा एक बार रिवीजन दी दी। गमो बाल्क माने शंपुनों टर unit weight गमो बाल्क होते हैं शंपुनों टर ओजन divided by शंपुनों टर आयतन। गमो dry होते हैं dry weight divided by शंपुनों टर आयतन। saturated होच्छे saturated अवस्था है ओजोन divided by शंपुन आयतन गामा solid होच्छे गामा solid होच्छे dry अवस्था है solid रहा है तोन अमरे इटा dry ना लिखे solid लिखी weight of solid only solid और तो dry इटा dry weight divided by solid टर volume ऐसा नहीं तो volume टर शंपुन नोटर ना इटे इशुद मात्र different जे इखाने शुद्ध सॉलिड टर आये तो उन्हें भाग कर रहा है। गामा सबमर्स जो चे पानी मध्य डुबन तो अवस्था जे यूनिट वेट शेटा इटा चे गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्लू माने पानी रहा है तो इखाने गामा सबमर्स के वेट ऑफ सबमर्स वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सो एगुलर मध्य एक टा आम्रा सीरियल कोरे निते पड़ी कौन-टा कौन-टा थे के सबसे बेशी एक हने गामा सॉलिड सबसे इतने बेशी हबे सो गामा सॉलिड जो तू एक हने शुद्ध मात्रो सॉलिड माने माटीर कोठीन पौधा थेर ओनु गुलो थाक बे सो ऐटे ही हबे सबसे इतने बेशी एयर पॉर्स थाक बे गामा सैचुरेटेड तार पॉर थाक बे गामा बाल्क तार पॉर थाक बे गामा ड्राई एयर पॉर थाक बे गामा सबमर्स ऐटा होते हैं तुलना कारण गामा सॉलिड सबसे बेशी और गामा सबमर्स सबसे कम कारण ऐटा पानी में मध्य डुबन तो अवस्था है आर्किमिडीज़ के थ्योरी ते अमर जो दिकों नो किस्के डुबाई ताले शे ओजोन हार आए कारण ज्योत्र टुकु पानी शे छोड़ाए तोत्र टुकु ओजोन शे हार आए अथवा गामा सॉलिड सब चाहिए बेशी गामा सबमर्स छोड़े सब चाहिए कम एक बार हम रखोड़ बो एक बार हम रखें छु स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं है पोड़ बो सो स्पेसिफिक ग्रेविटी की स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी जेटा के जी दर अप्रकाश करा है स्पेसिफिक ग्रेविटी होते हैं यूनिट वेटर अनुपात सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू गामा सॉलिड गामा वाटर अर्थात यूनिट वेट ऑफ सॉलिड एवं यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड अनुपात होते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक न स्पेसिफिक ग्रेविटी आश्लो की बुझाते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी बुझाते हैं कौन एक ता सॉलिड एक न माटी को कथा बोलती है जो तो हम लोग एक न माटी को कथा बोलते पड़े जे कौन पदार्थ हो। शुद्ध माटी ना स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी थे के कतुगुन भारी ये तो ही होते हैं तार स्पेसिफिक ग्रेविटी ताले स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोयल सॉलिड जिता के जी एस दर प्रकाश करा है शेटा होते हैं गामा सॉलिड अर्थात यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर तब मैंने एको का ऐतने पानी जे ओजन शेटा के दिए जो दिया मास स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी जेटा के जीएम दर प्रकाश करा है शेटा होते गामा बल्क डिवाइडेड बाय गामा वाटर सो एक हित जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 
of soil solid जेटा इटा बड़ो हो बे एवं mass specific gravity जेटा शेटा छोटो हो बे so आज के रूम तो ये पढ़ चुनते ये पढ़ बे आगम पढ़ बे आमी ये index property गुलोर मध्य बा unit weight गुलोर मध्य जी relation बा जी शूत्रो गुलो शे गुलो उदिवादन कर देखना चेष्टा कर बो एवं ये related किच्छ आँग को धारा भाई भाई एम कोड देखा बो शे पढ़ चुनते शब्द भालो थक बन एवं आमदे channel शंगे थक बन धन्यवाद शब्द के